ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബേബി ലൗസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഗർഭകാലത്തെ വിശ്രമ ജീവിതവും വ്യായാമവും എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് ഈ ഗർഭകാലത്തെ വിശ്രമം മാത്രം മതി ഇനി എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡെലിവറി സി സെക്ഷനായി മാറുമോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ടിപ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് ഇതൊന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർമാർ ഈ ഐ യു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഒക്കെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും വലിയ റെസ്റ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ സ്പോട്ടിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് നോർമലി റെസ്റ്റ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തും പോയേ ഞാൻ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഗർഭകാലത്തെ വിശ്രമവും വ്യായാമവും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വന്തം കേസിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പലർക്കും ഒരു സംശയമായിരിക്കും വലിയൊരു ആശങ്ക വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് എങ്ങനെയായാലും അത്യാവശ്യമാണ് അത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തം കാര്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശങ്ക ഇനി ആർക്കും വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഗർഭകാലത്ത് വ്യായാമം വേണോ അതോ നല്ല റെസ്റ്റ് വേണോ അങ്ങനെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംശയം തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും നമുക്ക് നല്ല റെസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താക്കന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മാനസികമായ റെസ്റ്റാണ് അവർക്ക് പ്രധാനമായും ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഗർഭിണികളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക അതൊരു സിനിമയാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ കഴിവത് ഒഴിവാക്കി മാനസിക ഉല്ലാസം മാത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക പിന്നെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഗർഭിണികളിൽ നല്ല ഉറക്കം പതിവാക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എട്ട് മണിക്കൂർ നിർബന്ധമായും ഉറങ്ങാൻ ശീലിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വേറൊരു കാര്യമാണ് പ്രയാസകരമായ അധ്വാനം അതായത് വെയിറ്റ് എടുക്കുക സ്റ്റെപ്പ് കയറുക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിവത് ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോഴൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാർ ജീവിച്ച പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഗർഭിണികൾ കുറച്ച് വീക്കാണ് ബോഡി വീക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് സ്പോർട്ടിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിവതും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ ഡോക്ടറുടെ സജഷൻ അനുസരിച്ച് എന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐ വി എഫ് ഐ യു ഐ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് നോർമലി നിങ്ങൾ ഐ വി എഫ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ യു ഐ ചെയ്താൽ ഒരു പതിനെട്ട് ദിവസം ഐ വി എഫ് ആണെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിസൾട്ട് അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കാനിങ് സ്കാനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സജഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുക എങ്ങനെയായാലും ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ റെസ്റ്റ് അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ായി ഈ സ്കാനിങ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു വേർതിരിവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളും നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ സജഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും മാത്രം മതിയാകും സ്കാനിങ്ങിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ വലിയ ആശങ്കകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശേഷി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തകളും ഒന്നും വേണ്ട നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഐ വി എഫ് ആയാലും ഐ യു ഐ ആയാലും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭിണികൾ നടത്തം പതിവാക്കാൻ ശീലിക്കണം അതിൽ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ
അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സൂര്യരശ്മി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏൽക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി രക്തത്തിലേക്ക് ലയിക്കാൻ സഹായമാവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനന സമയത്ത് കുട്ടിക്കുണ്ടാവുന്ന മഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ അറിയുന്നവർ അറിയാത്തവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗർഭിണികൾ ദിവസവും കുളിക്കുക ദിവസവും കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയാകുന്നതിന് പുറമെ രക്തചംക്രമണത്തിനും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അതോടൊപ്പം ഗർഭിണികളിൽ നല്ല ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കും കൂടെ കിട്ടും വേറെ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും രണ്ട് നേരം നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം നിപ്പിൾ അകത്തോട്ട് വലഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വലിക്കുക ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാത്ത നിപ്പിളുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സിറിഞ്ചൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു വേദന കൂടി സഹിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോഴേ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആശാ വർക്കർമാർ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഏഴ് എട്ട് ആ ഒരു മാസങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല കോട്ടൺ സാരിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിക്ക് ആ വയറിന് നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും ശുദ്ധവായവും വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിവത് ലെഗിൻസ് ജീൻസ് ടൈറ്റ് ടോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിവതും വൃത്തിയുള്ളതും അഴിഞ്ഞതുമായ നല്ല കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയുള്ളത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഹീൽസ് ചപ്പലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഒരു വളർച്ചയ്ക്കും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഗർഭിണികളും നല്ല കൂളായിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇൻഫെക്ഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വെജൈനയും ആ ഏരിയയും നല്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം കൂടിയുടെ കാര്യം ഗർഭകാലത്ത് ധാരാളം വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം കൂടി കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചെന്നെത്തിക്കാൻ തന്നെ കാരണമാവുന്നു അപ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും പുതിയ ടോപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുകൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വ